இந்த வீடியோவில் பில்டிங் கட்டுறதுக்கு எப்படி ஃபீட் ரேட் செலக்ட் பண்ணணும் எப்படி அதுக்கான ஆர்பிஎம் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் நம்ம சப்ஸ்கிரைபரில் நிறைய பேர் வந்துட்டு இந்த டவுட்டை கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதுக்காக வந்து இந்த வீடியோவை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கும் இதில் டவுட் இருக்குன்னா நீங்களும் இந்த வீடியோ பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கிற இந்த இன்செட் வந்துட்டு ஏபிஎம்டி சிக்ஸ்டீன் ஜீரோ ஃபோர் பிடிஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து ஏஸ்டேக் அப்படின்ற இந்த கம்பெனி தான் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணியிருக்கு இவங்க வந்துட்டு ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஸ்டீலுக்கும் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலுக்கும் இந்த ஃபீட் ரேட்டுக்காக கொடுத்துருக்கிற ஃபீட் ரேட்டுக்காக நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி ஓட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த இன்செட்டோட மேக்சிமம் எஃபிஷன்சி உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இவங்க ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணியிருக்காங்க இதில் பி அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்டீல் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் எம் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் அதாவது பியில் ஒரு டாட்டும் எம்மில் ஒரு டாட்டும் வச்சுருக்காங்க இந்த டாட்டு வந்து ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக வச்சுருக்காங்க அதாவது ஸ்டீல் கிரேட்லேயும் இந்த இன்செட் ஒர்க் பண்ணும் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்லையும் இந்த இன்செட் வந்து ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் ஸ்டீலில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீலில் வந்து பேராமீட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதேமாரி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலுக்கும் பேராமீட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலை பற்றி அதில் இருக்கிற பேராமீட்டர்ஸ் என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலுக்கு கட்டிங் ஸ்பீட் நைன்டிலேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படின்ட்டு ஒரு ரேஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ரேஞ்சில் நமக்கு வந்துட்டு ஸ்பிண்டல் ஸ்பீடு எவ்வளோ வருது அப்படின்ட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் இதே இது ஏபி அப்படின்னா இன்செட்டோட டெப்த் ஆஃப் கட்டு அதாவது ஆக்சிஸ் சைடில் அதாவது ஜெட் ஆக்சிஸில் நம்ம எவ்வளோ வரைக்கும் டெப்த் ஆஃப் கட்டு இதில் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எஃப் செட் அப்படின்னா ஒரு இன்செட்டு வந்துட்டு ஓ செவன்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் வரைக்கும் மெட்டீரியல் ரிமூவ் பண்ணும் அப்படின்னு இவங்க கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒரு கட்டரில் ஒரு பத்து இன்செட் இருக்குதுன்னா ஒரு இன்செட் ஓ செவன் அப்படின்னு மெட்டீரியல் ரிமூவ் பண்ணும் ஸோ ஓவராலாக பத்து இன்செட் நமக்கு எவ்வளோ ஆர்பிஎம்மில் எவ்வளோ மெட்டீரியல் ரிமூவ் பண்ணும் அதாவது டேபிளோட ஃபீடு என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இதில் கால்குலேட் பண்ணலாம் இப்போ வந்து நம்ம பில்டிங் கட்டரோட ஸ்பிண்டில் ஸ்பீடு என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது விசி ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் என் பை தௌசண்ட் இந்த ஃபார்முலாக்குள்ள என்னென்ன வேல்யூஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விசினா கட்டிங் ஸ்பீடு மீட்டர் பர் மினிட் அப்படிங்கிறது இதோட யூனிட்டு டி அப்படின்னா கட்டர் டயமீட்ரு என் அப்படிங்கிறது ஸ்பிண்டிலோட ஸ்பீடு இந்த ஃபார்முலா வச்சு நம்ம இப்போ ஒரு சாம்பிளாக ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ ஃபிஃப்டி டயமீட்ரு கட்டரு அது வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கட்டிங் ஸ்பீடில் எவ்வளோ மெயின் ஸ்பிண்டிலோட ஸ்பீடு வேணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் அதாவது ஸ்பிண்டிலோட ஆர்பிஎம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து அந்த ஃபார்முலாவில் நமக்கு என்னென்ன வேல்யூலாம் தெரியுமோ அதை வந்து நம்ம இன்புட் பண்ணலாம் இப்போ அதில் விசி அப்படிங்கிறது கட்டிங் ஸ்பீடு அதை வந்து நம்ம இன்புட் பண்ணிட்டோம் ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிறது வந்து கட்டோட டயமீட்ரு ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிறது நம்ம இன்புட் பண்ணியிருக்கோம் என் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் பையோட வேல்யூவும் நம்ம இதில் வந்து இன்புட் பண்ணிட்டோம் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அடுத்தது இப்போ எண் அப்படிங்கிற ஸ்பிண்டிலோட ஆர்பிஎம் தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் ஸோ நம்ம வந்து எண்ணெய் வெளியில் கொண்டு வந்துட்டு மற்ற வேல்யூவெல்லாம் உள்ளே கொண்டு போயிடலாம் கால்குலேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம இதை அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கோம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டூ தௌசண்ட் அப்படின்ட்டு நமக்கு இந்த இடத்துல போட்டிருக்கோம் டிவைட் பை அப்படின்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் நம்ம கால்குலேஷன் பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு ஸ்பிண்டிலோட ஆர்பிஎம் என்ன வருது அப்படின்னா எக்ஸாக்டாக தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் டென் பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்னு நமக்கு ஆர்பிஎம் வருது இதை நம்ம வந்து ஒரு ரவுண்ட் வேல்யூவாக வச்சுக்கலாம் இப்போ ஸ்பிண்டிலோட ஆர்பிஎம் வந்துட்டு ஒரு ரவுண்ட் வேல்யூவாக தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் அப்படின்னு நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம இப்போ மேக்சிமம் கட்டிங் ஸ்பீட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்காக நம்ம வந்து இந்த கால்குலேஷன் ஃபிஃப்டி டயமீட்ரு கட்டர் போட்டோம்னா எவ்வளோ ஸ்பிண்டில் ஆர்பிஎம் போகணும் அப்படிங்கிறத தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஒரு கட்டிங் ஸ்பீடை வச்சு எப்படி ஸ்பிண்டிலோட ஆர்பிஎம் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்ட்டு நம்ம கால்குலேஷன் பண்ணி பார்த்தோம் அடுத்தது டேபிளோட ஃபீட் எப்படி கால்குலேஷன் பண்ணோம் அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலோட இன்ட்ரோ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணலாம் தமிழ் சிஎன்சி டர்னிங் இஎன்டி ப்ரோக்ராமிங்
இப்போ விஎஃப் அப்படிங்கிறது டேபிளோட ஃபீடு பெர் மினிட் எஃப்செட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கற்றலில் எவ்வளோ இன்செட் இருக்கவோ அதோட குவான்டிட்டியை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இசெட் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபீட் பெர் டூத் நம்ம இன்செட் பாக்ஸில் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மெட்டீரியல் ரிமூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு இன்செட் மேனுஃபேக்சரிங் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லையா அந்த பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஃபீட் ரிட்டை நான் வந்து இதில் எடுத்திருக்கேன் என் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்பிண்டலோட ஸ்பீடு இதை வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் ஸோ நம்ம இதெல்லாம் வச்சு டேபிளோட ஃபீடு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம இந்த வேல்யூவில் இன்புட் பண்ணிடலாம் இப்போ எப்செட் அப்படிங்கிறது ஒரு கட்டரில் எவ்வளோ இன்செட் நம்பர் இருக்கோ அந்த இன்செட் நம்பர் வந்துட்டு ஃபைவ் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் இசெட் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஃபீட் பேர் டூத்து ஒரு டூத்தில் வந்து பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மெட்டீரியல் ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு நம்ம இதில் வந்து இன்புட் பண்ணியிருக்கோம் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது வந்து ஆர்பிஎம் இதெல்லாம் வச்சு நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்துட்டு தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்ட்டு எம்எம் பர் மினிட்டில் நமக்கு வந்துட்டு வேல்யூ கிடச்சிருக்கு இந்த ஃபீ ரிட்டர்ன் நம்ம வந்துட்டு ப்ரோக்ராமில் டைரெக்டாக நம்ம வந்து கொடுத்துக்கலாம் இந்த கால்குலேஷன் மூலிமா உங்களுக்கு டேபிள் ஃபீடு எப்படி கால்குலேட் பண்ணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இன்செட் பேக் சைடில் வந்து எந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷனும் இல்லை எந்த ரெக்கமெண்டேஷனும் இல்லை அப்படின்னா இப்போ ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல் காமிக்கிறேன் அதை பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க டேபிள் மில் ஸ்டார் அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபேமஸ் கட்டிங் டூல்ஸ் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் இவங்க வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு என்ன ஸ்பீட் டேட்டில் ஓட்டணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டேபிள் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிற வந்து இன்ச்சஸ்க்கான டேபிள் இதில் வந்து எஸ்எஃப்எம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எஸ்எஃப்எம் அப்படின்னா சர்ஃபேஸ் ஃபீட் பர் மினிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஆக்சுவலாக இதோட மீனிங் வந்துட்டு சர்ஃபேஸ் ஃபீட் பர் மினிட் அதாவது ஒரு நிமிஷத்துக்கு எத்தனை அடி டூல் ட்ராவல் ஆகுது அதாவது டூல் எத்தனை அடிக்கு வந்துட்டு மெட்டல் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு போகுது அப்படின்ற கணக்கில் தான் இவங்க வந்துட்டு இந்த டேபிள் அவங்க ஃபீட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டைப் மெட்டீரியலுக்கும் எவ்வளோ ஃபீட் ரேட் போகணும் எவ்வளோ கட்டிங் ஸ்பீடு போகணும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாமே வந்துட்டு அவங்க இன்ச்சஸ்க்காக கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இந்தியாவில் வந்துட்டு எம்எம்க்காக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதாவது மீட்ரு பர் மினிட் அப்படின்ட்டு கட்டிங் ஸ்பீடுக்காக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதே டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே கடைசியில் நமக்கு வந்துட்டு எம்எம்க்காக அவங்களே ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்துட்டு ஆக்சுவலாக ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைலு இது உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா இதோட லிங்க்கு நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம இதில் எம்எம்மில் என்னென்ன அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் எம்எம்மில் வந்து ஸ்டீல் ஷங் ஹோல்டருக்காக அவங்க ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் கார்பைட் ஷங் ஹோல்டருக்காக ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம நார்மலாக வந்து கார்பைட் டூல்ஸ் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் பில்டிங் சென்டர்ஸில் ஸோ நம்ம வந்து இந்த டேபிள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க லோ அலாய் ஸ்டீலு அலாய் ஸ்டீல் டைட் ஸ்டீல்ஸு எஸ்எஸ் ஸ்டீலு கேஷ்டைனு காப்பர் அலாய்ஸ் அலுமினியம் அலாய்ஸ் ஸோ ஏகப்பட்ட மெட்டீரியல்ஸுக்கு வந்துட்டு எவ்வளோ ஃபீட் ரேட் போகணும் அது எவ்வளோ ஹார்னஸில் இருந்தால் எவ்வளோ ஃபீட் ரேட் போகணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இந்த டேபிள் வந்து ஹார்னஸ்க்காக கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த டேபிள் வந்துட்டு கிரேடு அது ஈஸி அப்படின்னா கட்டிங் ஸ்பீடு கட்டிங் ஸ்பீடு ஒரு ரேஞ்ச் வந்துட்டு மினிமம் மேக்ஸிமம் அப்படின்ற லெவல் மாதிரி நமக்கு இந்த டேபிளில் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கட்டரில் எத்தனை இன்செட் இருக்குது அப்படின் பார்த்துட்டு அந்த இன்செட்டுக்கு தகுந்த மாரி ஃபீட் ரேட் போகிற மாதிரி இந்த டேபிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வெரைட்டி டைப் ஆஃப் கட்டர் ஒரு கட்டரில் எத்தனை இன்செட் இருக்குமோ அதுக்கு தகுந்த மாரி இவங்க ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க ஏபி அப்படின்னா டெஃப்த் ஆஃப் கட்டு அதாவது ஜெட் ஆக்சிஸில் நம்ம டெஃப்த் ஆஃப் கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா அது வந்துட்டு இதை கொடுத்துருக்காங்க பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இன்டூ டி அப்படின்னா டினா கட்டர் டயமீட்ரு ஏஇ மேக்ஸ் அப்படின்னு இது கொடுத்துருக்காங்க ஏஇ அப்படின்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸில் நம்ம டூவில் ட்ராவல் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா வித்தில் வந்து நம்ம மெட்டல் ரிமூவ் பண்ணுவோம் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டூ டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நம்ம கட்டோட டயமீட்டருக்காக மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு நமக்கு தேவையான ஃபீடு ஃபீடை வந்து நம்ம இதிலே கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த டேபிள் வந்துட்டு எதுக்காக நான் உங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு சில இன்செட் கம்பெனியில் வந்துட்டு அவங்க என்ன ஃபீட் ரேட் போகணும் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஸோ
அதுக்கு எப்படி டேபிள் ஃபீட் கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு க்ளியராக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு வேறு எதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ஸ்லேயோ இல்லை இஎம்ஐலேயோ உங்கள் டவுட்டை எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்